അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചോയ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽക്ക് പോണിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരി അരച്ചിട്ടാണ് നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര നാഴി അരി ഒന്നര നാഴി പച്ചരിത ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്ന ശേഷം അത് വെള്ളം വരാനായിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റി വെക്കണം അതായത് പോലെ ഒന്ന് ഊറ്റി വെക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ടിന്നിൽ ഒന്നര നാഴിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടിന്നിന് ഒന്നര നാഴി പച്ചരിയാണ് ഞാൻ കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ടി ഇട്ടിരുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കട്ട അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പീസ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര നാഴി അരിക്ക് അഞ്ച് പീസ് മതി മധുരം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആറ് പീസ് വരെ എടുക്കട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് വേണം ഇത് വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാവിൽക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്കായ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം മതിയാവും അപ്പം ഇതും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കിയെടുക്കണം ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ശർക്കര എടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് ഈ ഒരു സെയിം നമ്മൾ അരി എടുത്ത ആ ഒരു സെയിം കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അളവ് തെറ്റി പോകരുത് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഏത് കപ്പിനാണ് നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിന് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണിത് പാനിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശർക്കര ഞാൻ പാനിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തേങ്ങ അതാ ചെറു ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറാണ് സമയത്ത് അതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ അതും അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് അരി നമ്മൾ വാർത്തെടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർത്തെടുത്ത അരി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകം ഏലക്കായാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ ഒരു എട്ട് ഏലക്കായ പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കര പാനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ശർക്കര പാനി അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പം അതാ അരിയൊക്കെ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി അരക്കണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അരി നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് അതായത് പോലെ ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നെയ്യപ്പത്തിനൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഞാനിതൊരു ബൗളിൽക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകമാണ് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയ ജീരകത്തിന് പകരം കരിഞ്ചീരകമോ അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത എള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈദപ്പൊടിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പൂണിനാണ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മൈദയൊന്നും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ വിസ്കോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിട
ദാ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് ചൂടായ സമയത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കാണ് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ശേഷം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഫ്ലേ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു തവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ മാവ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതുപോലെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നെയ്യപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായി വന്നാൽ മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതായത് പോലെ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ നെയ്യപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കട്ടെ ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കണ സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കണം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉൾഭാഗം വേവ് ആകൂല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആ മെഷർമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും